রোদ্রজলে সুন্দর সকালে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে টিভি সেট অন করে যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি মাই টিভির প্রতিদিনের সকাল আর আয়োজন আমার সকাল সঙ্গে আছি আমি শবনা মুস্তারি প্রিয়াঙ্কা শুরুতে জানিয়ে দিতে চাই পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে কি কি আয়োজন থাকছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য এই দিনে সোনা মনের জন্মদিন সুস্থ দেহ সুন্দর মন সকালের সুর আজকের মাই টিভি সুন্দর স্বপ্ন তারকার সকাল ও সুস্থ থাকুন প্রতিদিন ইতিহাস আজীবন কথা বলে ইতিহাস মানুষকে ভাবায় তাড়িত করে প্রতিদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসে তেমনই কিছু জ্ঞাত ইতিহাস নিয়ে আমাদের এবার আয়োজন এই দিনে আজ শুক্রবার এক মার্চ দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ সতেরো ফাল্গুন চোদ্দোশো পঁচিশ বঙ্গাব্দ তেইশ জমানুসানি চোদ্দোশো চল্লিশ হিজড়ি চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ইতিহাসের এই দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ চোদ্দোশো আটানব্বই সালের এই দিনে ভাস্কো দা গামা মোজাম্বিক আবিষ্কার করেন আঠারোশো আটচল্লিশ সালের এই দিনে ভারতে ভূমিকম্পে এক হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে উনিশশো সালের এই দিনে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় আজ যদি হয়ে থাকে আপনার ছোট্ট সোনা মনের জন্মদিন তবে আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে কারণ আমাদের এই অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হবে আপনার সোনা মনের জন্মদিন আপনার ছোট্ট সোনামণি জন্মদিনকে রাঙিয়ে তুলতে মাই টিভি নিয়েছে ভিন্ন উদ্যোগ প্রতিদিনের আয়োজন আমার সকাল অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হবে সোনামণির জন্মদিন যা দেখবে দেশ ও বিশ্ববাসী এক থেকে দশ বছরের সোনামণির জন্ম সনদের ফটোকপি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা চার কপি ছবি সহ জন্মদিনের দশ দিন পূর্বে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক আমার সকাল মাই টিভি ভবন একশো পঞ্চান্ন একশো পঞ্চাশ বাই তিন পূর্ব উলন হাতির ঝিল ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের মেইল অ্যাড্রেস মাই টিভি আমার সকাল অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে ফেসবুকে যুক্ত হতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ আমার সকাল মাই টিভি লাইক দিয়ে সংযুক্ত হন আমাদের সঙ্গে এবং সেন্ট অপশনে গিয়ে পাঠিয়ে দিন আপনার সোনামণি ছবি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত থাকুন মাই টিভির সঙ্গে দেখুন প্রতিদিনের আয়োজন আমার সকাল বন্ধুরা তাহলে আর দেরি কেন চলুন তো দেখে নিই আজ কোন সোনামণির জন্মদিন আর দেরি কেন আজই জানান আপনার সোনামণির জন্মদিনের কথা আমাদেরকে আর তাকে দেখুন মাই টিভির পর্দায় তারই জন্মদিনে যদি চান সুস্থ দেহ সুন্দর মন তবে নিয়মিত করুন যোগাসন নিয়মিত আসন করার ফলে আমরা দৈহিক মানসিক ও আত্মিকভাবে সুস্থ ও সবল হই তাই আসন আমরা প্রতিদিন যোগাসন করি আজ আমরা আপনাদের জন্য উপস্থাপন করব শশাঙ্গ আসন প্রথমে আমরা পা লম্বা করে দণ্ডাসনে যাই বসা যে কোনো আসনই আমরা দণ্ডাসন থেকে শুরু করব প্রথমে এখান থেকে আমরা ডান পা ভাজ করি এবং বা পা ভাজ করে বজ্রাসনে বসি আস্তে আস্তে 
মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা তালু ম্যাটের উপর টাচ করি এবং পেছন থেকে যতটা পারি উপর দিকে হিপটাকে তুলি এবং হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরে রাখি আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হই এই অবস্থানে গিয়ে আমরা তিরিশ সেকেন্ড থাকব শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যখন আমরা আসনটা করলাম এরপর আবার পা দুইটাকে লম্বা করে দণ্ডাসনে যাই পা দুইটা একটু ফাঁকা করে আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করি रक्त प्रवाहित है मेरुदंड स्वाभाविक तुलन दुई थे तीन इंची लम्बा है जार फिर कम बस मेरा आसन नियमित कर ले তাদের উচ্চতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে নিয়মিত এই আসন অভ্যাসে আমাদের স্নায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় বিশেষ করে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে স্নায়ু আছে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রবাহ হয় তাই আসন আমরা নিয়মিত এই আসন অভ্যাস করি এবং সুস্থ সবল এবং নিরোগ দেহের অধিকারী হই এবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ছোট্ট একটি বিরতির ওপর থেকে ফিরে এসে আশা করি আপনাদেরকে সঙ্গেই পাবো ফিরে এলাম বিরতির পর এতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ মাই টিভি মানেই ভিন্ন ধর্ম আয়োজন সেটি হোক সংবাদ কিংবা অনুষ্ঠান চলুন তাহলে দেখে নিই আজ সারাদিন কি কি আয়োজন থাকছে মাই টিভির পর্দায় আপনাদের জন্য স্পেশালাইজড সেন্টার অফ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল নিবেদিত মাই হেলথ সকাল এগারোটা পনেরো মিনিটে निवेदित सिनेमार गान अनुष्ठान রুপালি পর্দার গান সন্ধ্যা ছটা কুড়ি মিনিটে আপনাদের জন্য একটা সুন্দর রেসিপি নিয়ে আসছি আমার রান্নাটা করতে হবে অনেক ভিতরে দরদ দিয়ে সবচেয়ে বড় পড়েছে আজকে আমি পাকের ঘরে নোভা নিবেদিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান নোভা পাকের ঘর যখন ভালো লাগে সন্ধ্যা ছটা পঞ্চাশ মিনিটে অনেক মজা লাগে দুই কান ধরে এক ঘন্টা উদ্বাস করবেন আমি এখান থেকে মনে করব আপনার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কান ধরা বড় বড় থাকবে স্যার তার মানে আপনি আমার মধ্যে হাস্যকর ব্যাপার দেখেছেন বলুন তো ডিরেক্টর তুমি শুধু আমাকে বলো কাজটা কি ঠিক হয়েছে কি ঠিক হয়নি সারা দিন একটা অফিসে যে সমস্ত ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় সেগুলো নাটকীয় ভাবে যদি আমরা দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারি আমি ভিতর সাবজেক্ট প্রাধান্য দিয়ে কাজ করাতে বাধ্য করবে তার সাথে কাজ করতে আমি পক্ষ বাঁধি আমি যা বলছি তা মোটেও শর্তের আওতায় ইহা একটি নতুন ধারাবাহিক নাটক দেখুন প্রতি শুক্র ও শনিবার রাত 8টা 15 মিনিটে सिनेमा देखे <laughs>
চিনতে পারছিস প্যারেন্ট লাভলি নিবেদিত নাইট শো রূপালি পর্দা রাত 11টা 5 মিনিটে এছাড়া মাই টিভি সংবাদ দেখুন সকাল 10টা 30 মিনিটে বেলা 12টা 30 মিনিটে দুপুর 2টা 30 মিনিটে বিকেল 4টা 30 মিনিটে বিকেল 5টায় জেলা সংবাদ সন্ধ্যা 6টায় ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা 7টা 30 মিনিটে রাত 9টা 30 মিনিটে রাত 11টা 30 মিনিটে রাত 2টা 30 মিনিটে ভোর 4টায় দেখে তো নিলেন আজ সারাদিন কি কি আয়োজন থাকছে মাই টিভির পর্দায় আপনাদের জন্য দর্শক আমাদের সকল আয়োজন আপনাদের জন্য আপনাদেরকে বিনোদিত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সুন্দর দেখতে বা দেখাতে কান্না ভালো লাগে আর আপনার সেই সুন্দর লাগাই যদি আমরা যোগ করতে পারি বাড়তি কিছু অনুসঙ্গ তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না চালের গুঁড়া বা চালের আটা যে শুধু আপনার খাদ্য চাহিদা মেটাবে তা নয় স্কিনের পরিচর্যায় চালের গুঁড়া খুবই উপকারী পরিবেশ দূষণের প্রভাব ঘাম তেল মিলে মুখের তেল তেলে অবস্থা থেকে খুব সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় চালের গুঁড়ার ব্যবহারে চালের গুঁড়া খুব ভালো সানস্ক্রিন হিসেবে কাজ করে ফলে সূর্যের অতি ক্ষতিকর রশ্মি থেকে স্কিন থাকে সুরক্ষিত এর ব্যবহারে রোদে পোড়া ত্বক ঠিক করে ও ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক পুনরুদ্ধার করে চালের গুঁড়ায় থাকে অতি উচ্চ মানের ভিটামিন বি যা ত্বকের ক্ষতিগ্রস্ত কোষ নতুন করে উৎপাদন করে ত্বকের ভাঁজ পড়া রোধ করে চালের গুঁড়া ত্বকের কোলাজিন উৎপাদন বাড়ায় এবং ঝুলে পড়া রোধ করে টান টান করে তোলে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন করে চালের গুঁড়ার প্যাক ব্যবহারই এক মাসের মধ্যেই স্কিন হবে ফর্সা দাগমুক্ত এবং টলটলে লাবণ্যময় বিনোদন জগতের পছন্দের তারকার নিত্য নতুন খবর জানতে আমরা যারা ভক্ত তারা সর্বদা মুখিয়ে থাকি তাদের চলা বলা ফ্যাশন স্টাইল সব কিছু আমাদের আকর্ষণ করে চলুন দেখে নিই তাদের সকালটা কিভাবে শুরু হয় সকাল শুরু হয় আসলে শুটিং না থাকলে ঘুম থেকে দেরিতেই ওঠা হয় এবং ঘুম থেকে ওঠার পর তো একটু আর মোড়া ভাঙতে ভাঙতে অনেক সময় লেগে যায় তারপর পত্রিকাটা নেই পাতা উল্টাতে উল্টাতে কর্মব্যস্ততার দিকে চলে যায় আর শুটিং থাকলে তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তারা ফুরা হাতে শুটিংয়ে যাওয়ার প্রিপারেশান প্রস্তুতি যেতে যেতে স্ক্রিপ্টটা পড়া কীভাবে কোন সিকোয়েন্স কীভাবে শ্যুট হবে পিকচারাইজেশন কীভাবে করব এই ব্যাপারগুলি থাকে আসলে এক এক দিনের সকাল এক এক রকম কারণ মানুষ পৃথিবীতে আসে কিন্তু ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকলে কিন্তু মানুষ তাদের মেধার প্রকাশ করতে পারে না সো ঘুম থেকে উঠে কর্মব্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত মাঝখানে একটু তো আলসেমে থাকবেই আপনার অসুখ বিসুখে প্রথমে কার কথা মনে আসে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কারণ একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই পারেন আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিতে চলুন তাহলে দেখে নিই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অ্যালার্জি যখনই মানুষের হয় একটা কথা মুখে মুখে ঘরে ঘরে জনে জনে শোনা যায় যে কিছু খাব না কি খাব না সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ইলিশ খাব না কেউ বলে গরু খাব না গরু একটা অত্যন্ত সুস্বাদু খাওয়ার অত্যন্ত পুষ্টিকর খাওয়া গরু খাবেন না তো ইলিশ আর গরু তো অ্যালার্জির মজার খাওয়া কি বাকি থাকে এই সঙ্গে পুটি মাছ কই মাছ অনেক কিছুই থাকে কিন্তু আসলে কথাটা ঠিক না আমি একটি সমীক্ষা করে দেখেছি বাংলাদেশে পাঁচশো রুগীর উপরে গরুর মাংসে বা চিংড়ি মাছে এই অ্যালার্জি যেটা বলা হয় সাধারণ যে জিনিসগুলি আমরা শুনি এরকম অ্যালার্জি কিন্তু বেশি নাই সেখানে দেখা গেল সবচেয়ে বেশি অ্যালার্জি পাওয়া যাচ্ছে মুসুরের ডালে অ্যালার্জি কারো ভাতে অ্যালার্জি এরকম রুগী আমি পেয়েছি এবং টেস্টেও ধরা পেয়েছি সবচেয়ে বেশি অ্যালার্জি আমাদের কাছে কিন্তু ধুলা বালি পোকা মাকড় মশা মাছি এর থেকে অনেক বেশি অ্যালার্জি হয় এনভায়রনমেন্ট পরিবেশগত অ্যালার্জি আরেকটা অদ্ভুত ধরনের অ্যালার্জি আছে যে অ্যালার্জিটাকে বলা হয় যে মানুষ সব খাচ্ছে এখন কেন হচ্ছে অ্যালার্জিটা আসলে অ্যালার্জি হয় আমার এখন গরু মাংসে অ্যালার্জি নাই কেউ যদি চিন্তা করে যে আমার অ্যালার্জি গরু মাংসতে দেখলাম খেলেই তো অ্যালার্জি হবে তখন একটা সাইকোজেনিক একটা প্রতিক্রিয়া শরীরের মধ্যে হয় একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় ওই শরীরে যে একটা বিশেষ উপাদান আছে হিস্টামিন বলা হয় হিস্টামিন রিলিজ হয় যখন হিস্টামিন রিলিজ হয় অ্যালার্জি হয় তখন তার মনে অ্যালার্জিরা কিন্তু শরীরে বা বা ত্বকে নয় অ্যালার্জিরা চলে গেলো তার মাথায় অর্থাৎ চিন্তাধারা অ্যালার্জি ওই চিন্তা করলে অ্যালার্জি হয় এই ধরনের অনেক রুগী আমরা পাই যাকে বলা হয় সাইকোজেনিক অ্যালার্জি তাই অ্যালার্জি খাবারের চেয়ে বেশি কিন্তু পরিবেশ অথবা ব্যক্তিগত কারণ এবং পরিবেশগত কারণ এতে কিন্তু অ্যালার্জি বেশি হয় সেই জন্য আমাদের বুঝতে হবে ঢালাও হারে কোনো খাওয়া বাদ না দিয়ে এখন টেস্ট আগে হয়তো আমরা শরীরে ছোটো ছোটো 
একটা সুই দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা করা হইতো অ্যালার্জি যেটা প্রিক টেস্ট বলা হইতো আজকাল ওই কষ্টের টেস্টটা নাই তাতে অ্যালার্জি জনিত অনেক রকম সমস্যা হইতো এখন যারা বলে সেট অ্যালার্জি টেস্ট অর্থাৎ সিনাম অ্যালার্জি টেস্ট আছে সেট টেস্ট এটা করলে কিন্তু বোঝা যাবে কোন খাওয়ার অ্যালার্জি তাই অ্যালার্জি যখন কাগজটা সামনে থাকবে যে আমার অ্যালার্জি ইলিশ মাছে নাই আমার চিংড়ি মাছ বোলাম বোয়াল মাছে নাই তখন কিন্তু সে নিজ বিঘ্নে খাবে এবং অ্যালার্জি হবে না তাই সবার প্রতি আমার উপদেশ যারা অ্যালার্জি সম্বন্ধে ভাববেন প্রথমেই খাওয়ার চিন্তা করবেন না যে কি খাওয়ায় অ্যালার্জি খাওয়ার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আপনি নির্ভয়ে খাবেন তাইলে অ্যালার্জি হবে না কারণ ভয়ে ভয়ে খেলে কিন্তু অ্যালার্জি হবে এটা এটা সায়েন্টিফিক কজ এটা কিন্তু এমনি সাধারণ বা কবির কবিতা না সায়েন্টিফিক কারণ হলে হিস্টামি রিলিজ হয় ওই ওই যুগে একটা মানুষের প্রতি মানুষের অ্যালার্জি হয় এগুলি হইলো সব অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালার্জি না জানা অ্যালার্জি একটা মানুষকে একটা মানুষ পছন্দ করে না তাকে দেখলেই অ্যালার্জি হয় আমার এক রুগী একদিন আসলো বলে যে আমি ইলিশ মাছ দেখলেও অ্যালার্জি হয় তো এটা সম্ভব না কিন্তু ওনার ওই যে ব্রেইনে অ্যালার্জি ঢুকে গেছে ওই শব্দটা আর ওই সঙ্গে ইলিশ মাছ যুগ হয়েছে তাই আমরা সবার প্রতি উপদেশ কেউই কোনো অ্যালার্জির পরে খাওয়া বাঁচবেন না প্রথমে টেস্ট করবেন এবং দেখবেন কি সেই অ্যালার্জি আপনি তারপর থেকে এই অ্যালার্জি যে কোনো ধরনের অ্যালার্জি থেকে মুক্তি পাবেন নিজে নিজে কোনো রকম পিটেনশন বা কল্পনার মধ্যে অ্যালার্জি যে কারণ নির্ণয় করবেন না আমি আশা করব সবাই আমার কথাটি শুনবেন এবং কথাটি শুনে যদি কেউ এটাকে উপকৃত হন আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা থাকবো তাদের প্রতি যদি কেউ এটা প্র্যাকটিস করেন জেনে নিলাম একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ওষুধ সেবন করবেন না কারণ সেটি আপনার জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে দর্শক আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ তাই চলে যেতে হবে তবে যাওয়ার আগে বলছি আপনারা আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা প্রত্যাশার কথা আমাদেরকে লিখে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক আমার সকাল মাই টিভি ভবন একশো পঞ্চান্ন একশো পঞ্চাশ বাই তিন পূর্ব ওলন হাতির ঝিল ঢাকা এছাড়াও আপনারা আপনার মতামত জানাতে পারেন আমাদেরকে ফেসবুক পেজে মতামত জানাতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আমার সকাল মাই টিভি